Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Aldo Campo di Contrada Selvaggio a Ragusa dove proprio in questo istante ha preso il via la gara di cartello in programma per la trentesima giornata del campionato di Serie D, girone D tra Ragusa e Acireale. Garufi, scusate, non si intende con Reinero, adesso Garufi che fa il lancio verso Romano, sulla fascia sinistra il cross di Romano che viene però allontanato dalla la difesa della Cirale, Vitelli prova l'ingresso in area di rigore e poi ci pensa Lococo a togliere eventuali problemi, pallone per Ciro Lucchese che prova il tiro dalla lunga distanza però non c'entra affatto il bersaglio e Giachi è libero dall'altra parte Oddo però e Giachi preferisce la soluzione personale, va al tiro, palla respinta da un difensore della Cireale, Garuffi adesso ci pensa lui a ridare slancio alla manovra della Ragusa, Vitelli il suo traversone, buono, buono questo traversone, altrettanto positiva la risposta da parte di Zizzani. Ancora la giocata della Cireale in bello stile, attenzione, Porcaro, c'è il fallo commesso da un giocatore della Cireale, pronto Manservigi, eccolo qui con le mani, arriva Maier, buono il colpo di testa di Maier, era stata studiata bene questa azione stavolta, un peccato. Romano, Romano controlla bene il pallone, tenta il tiro dalla lunga distanza, è incredibile cosa aveva fatto Romano. E Giachi, attenzione indietro c'è ancora Vitelli, è disponibile però Giachi cerca di trovare una soluzione personale, è buono il traversone, ma va caro il suggerimento al centro verso Cicinella, finisce a terra Grasso anche Giachi che si è scontrato con il suo compagno di squadra e Giachi il suggerimento al centro prova Reinero Romano al centro e il pallone è diviato da Reinero e poi la difesa del Cireale che si salva 0 a 0 il risultato del primo tempo sul pallone lucchese con Francesco Vaccaro e Marra che dà qualche indicazione sui giocatori il pallone che viene ceduto a lucchese il traversone dalle parti di Grasso se ne occupa lo stesso Vitelli Reinero all'indietro per Vitelli buono il traversone il lancio di Vitelli e poi la rete, la rete da parte di Yassin e Giachi, il gol del Ragusa che arriva quando siamo al terzo minuto e mezzo da parte di Giachi che si è trasformato in un perfetto colpitore di testa. Vaccaro, attenzione, pericolosissimo, e poi il pallone che arriva dalle parti di Cicirello, ma era già sul fondo, all'undicesimo, attenzione intanto, pallone che arriva dalle parti di Grasso, che controlla in presa sicura, Romano si allontana, quindi Carufi, il suo traversone al centro, ottima occasione, arriva la rete, ancora sul colpo di testa, stavolta del capitano, capitan Porcaro, capitan Porcaro che realizza al tredicesimo minuto del secondo tempo e poi Porcaro che va a festeggiare con i tifosi che occupano le gradinate eccolo qua buono il tiro di Grazia attenzione al centro e poi la deviazione era stata di Reinero Monta aperto il suo traversone e palla che però è finita già fuori prima della deviazione ancora su Cess buona l'apertura su Vitelli ottimo suggerimento su Cardinale che ha cercato subito la deviazione calcio di punizione di Tuccio il colpo di tacco di Maltese e poi Zizzania che si salva con la mano Cottone Cess ruba il pallone a Cottone attenzione a Cess in avanti entra in di rigore Cess evita un po' di avversari Cess al centro e poi il suo suggerimento su Cardinale non è dei migliori c'è Maltese che lotta in maniera strenua con Spinelli grande giocata di Maltese però poi non riesce a tirarla finisce a terra ed è calcio di rigore anzi viene ammonito Zizzania calcio di rigore per il Ragusa siamo a 47-36 ecco qua Tuccio contro Zizzania va Tuccio il tiro parata di Zizzania Niente da fare, con i rigori se non c'è lo specialista Reinero in Ragusa 
non, non trova la via giusta, attenzione però, monta aperto, adesso non bisogna distrarsi più di tanto, Tuccio allontana la difesa della Cireale, attenzione, finisce proprio in questo istante, mentre c'è un baieto con qualcosa da ridire nei confronti del giocatore della Cireale, però è finita qui. Quindi il Ragusa batte la Cireale con il punteggio di 2-0 grazie alle reti, entrambi sul porto di testa di Eggiacchi al quarto minuto e di Capitan Porcaro al tredicesimo.